Hello guys! Happy Monday tayo guys! <laughs> so, maganda kasi yung pinakita ni local index natin. So, anyway, charting session tayo guys sa ating mga top trending stocks sa araw na to. First day of the month, yan June 1, 2020. And yung gagamitin na ating trading style, yung ating lower time frame na Uh, intraday scalping and swing trading and those time frame are 1 hour for our intra uh, swing trading and for 5 minutes time frame for our scalping and intraday so if ever man so jump up tayo kung hindi maganda yung formation ng candle sa ating 5 uh, minutes time frame okay so before tayo mag start guys muli pakibisita yung ating youtube channel yan so candlestick trader ph sa mga hindi pa po subscribe Please subscribe and hit the notification bell guys para maging updated o manotify tayo kung mayroon tayong mga bagong videos na in-upload sa ating uh, YouTube channel. And of course, Marcy Trading Setup. Sa mga hindi pa po aware, yung Marcy Trading Setup yung ating ginagamit sa ating uh, charting session sa lahat ng mga video sa ating YouTube channel. Uh, yung ating charting session guys is we are using uh, Marcy Trading Setup. And of course, yung ating price action or support and resistance combined with our Fibonacci retracement. Okay guys, so malaga yan na maging aware kayo sa <coughs> setup nating na ginagamit. And of course, paki-explore na rin yung ating mga uh, learning videos sa ating YouTube channel guys. Okay, so maraming salamat muli sa mga nag-subscribe and mga nag-comment. And of course, sa mga nag-ask for uh, request. Okay guys, so malapit ko nang i-share yung next topic natin about Bollinger Bands. Uh, teka lang. Okay, so hindi ko na i-open. So, open ko siya mamaya. At uh, itutuloy ko. Okay, so let's proceed. At uh, before we start, punta muna tayo sa ating important note to remember guys sa mga hindi po pa-aware. Uh, we need to understand and adapt different kinds of market conditions. Treat trading as a business. And each time frames have their own different personalities. Always examine first by yourself through research and backtesting. And the final decision will always end into ourselves, guys. Okay? So, let's start. Una, silipin muna natin yung ating local index. Siya nga pala, guys. Uh, yung Investagrams. And Investagrams, pwede nyo akong pasyalan doon. Nandyan po, Candlestick Trader PH. Dyan po ako nagpo-post ng ating mga chart. So, yun yung huli kong na-post today is MPI. So actually yan lang aking pinos today. Okay, so nag-post pa ako regarding sa ating local index. So yan si MPI. So bago siya mag-break out, so mamaya masisilip natin si MPI. Yan oh, gamit ang ating 1 hour time frame. So bago siya nag-break out, diyan siya sa level na yan. So I think nag-break out siya uh, before uh, break close. Okay, so congrats sa mga nakasakay kay MPI kagad at sa mga nag-abang noong last week ng ating uh, charting session. Okay, so congratulations guys sa mga MPI holders in advance. Okay? So, yung local index natin guys, ayan, so nagkaroon na tayo ng okay, so almost doon na sa ating initial resistance. Touching na siya doon sa ating resistance level based doon sa ating uh, previous uh, charting session nung Friday. And nag-breakout na guys doon sa ating uh, RSI level 70 si <coughs> ating local index. Okay, yan. So nag-breakout na siya and hopefully na masustain at magkaroon tayo ng breakout din doon sa ating uh, resistance line dito. Okay? And of course, still nasa consolidation stage pa rin naman yung ating uh, local index doon sa ating Fibo retracement. Nandun pa rin siya sa ating uh, 0.5. Ayan. So, fully na ma-break out nga yung ating 0.5 sa pagko-consolidate. So, uh, this will serve as our resistance. 0.5. Ayan. Adjust lang natin. Ayan. Ayan. So, 0.5 as serves as our resistance so mag break out sana dito para ano na yung as, uh, yung sinabi ko dito sa ating uh, yan so kapag nag break out 
malamang na mayon tayong bullish sentiment na mangyayari and hopefully na mag-hold na yung ating price once na nag-break out siya doon sa ating FIBO retracement na 0.5. Okay, so, so far dito pa rin siya sa ating uh, consolidation stage between 0.5 and 0.382 ng ating FIBO retracement. Observe natin tomorrow guys and sana break out nga yung ating tuloy-tuloy ng mag-break out dito sa ating resistance bukas. Okay, and mag-hold. Okay, so... Yan, yung ating local index sa ating daily time frame gamit yung ating Marcy Trading Setup. Okay, so let's start with our top trending stocks. Dito pa rin natin kukunin sa ating Investagrams. Dito sa side na to. Ito yung ating uh, top trending stocks. Uh, maliit lang to, pero dadagdagan na lang natin. Okay, so dinagdag ko na dito and tingnan natin yung iba mamaya. Okay, so let's start kay dito. Si dito sa ating 1 hour time frame Check natin kagad sa 1 hour time frame Ayan, so si dito Ayan, nangina naka, nakabantay ako dito So congratulations sa mga nakasakay Muli, sinasabihin ko sa mga nakasakay dito Sa ating 1 hour time frame Sa level na to Which is dito talaga nagmaterialize yung ating entry signal Nung nag hold yung price above our MA10 And nag cross up or nag-break out yung ating short-term trading signal. And nagkaroon na tayo dito ng trail stop sa ating level 70 sa mga nakasakay dyan. Serves as our trail stop. And observe natin kung magkaroon ng breakout doon sa ating level 80. Ayan, so lagyan natin lang ng line. So, yan yung ating level 80. So, observe natin kung magkaroon ng breakout ito tomorrow or the next uh, the upcoming days okay guys so so far si ating dito sa 1 hour time frame wala pa tayong exit kundi trail stop yung ating nakikita gamit yung ating Marcy trading setup okay guys and dito nagkaroon na tayo din so nasa resistance level siya titingnan natin nandyan yung ating resistance level yan so observe natin kung magkaroon ng both breakout doon sa ating resistance line and our RSI line. Okay guys. So, so mga papasok, I think it's better na extra careful guys kasi yung cut loss point natin is medyo mababa, ay medyo mataas and cut loss point natin dito sa baba ng outing MA10 gamit yung ating 1 hour time frame guys, okay? So, extra careful dahil ang labas natin diyan is momentum trading. So, din natin bantayan. And check natin ngayon sa ating 5 minutes time frame. Ayan, so medyo hindi maganda yung formation ng candle and chance natin sa 15 minutes. Okay, so so far nun nga sa ating uh, resistance level and wala tayong entering nakikita sa ating 15 minutes time frame. Guys, kasi yung price hindi pa nag hold doon above our uh, MA10. Uh, this is for scalping and intraday guys, okay? Scalping and intraday tayo. Ayan. So yung price is still below our MA10 and abangan pa rin natin kasi nga nagkaroon tayo dito ng breakout so pwede nating bantayan yung ating uh, dito sa 15 minutes time frame guys okay so mayroon tayong yan ganda oh pagkakaguhit dyan and ang ating MA10 entry signal natin and nagkaroon nga ng uh, sell dito sa mga nakapasok so pwede tayong mag exit dyan sa mga 5 minutes sa 15 minutes time frame Okay, so nag-exit tayo dyan kasi nagkaroon ng breakdown yung ating short term trading signal okay, and nagkaroon tayo dito ng dikit na price yun nga, pwede natin bantayan si dito kung mag break out siya doon sa ating MA10 ok guys, so yan yung ating uh, dito sa 15 minutes time frame ok, so next si MWide check natin si MWide sa ating 5 minutes time frame M-wide sa ating, okay, 5 minutes time frame. Ayan, okay, so sa M-wide sa ating 5 minutes time frame, nasa resistance level na siya. And wala pa tayong exit na nakikita. Okay guys, uh, take note guys, uh, scalping and intraday yung ating uh, 5 minutes time frame guys. Okay, so medyo kailangan ng uh, maingat na pagbabantay. Dahil yung time frame natin is very mababa. Okay, so yan. Sa ating 5 minutes time frame guys, serves as our resistance yung ating level 70. 
base na rin dito sa history so ginawang resistance niya dito nagkaroon ng breakout pair failed na nag hold and resistance nag sell ulit and observe natin guys okay so sa mga papasok extra careful or it's better man na uh, kung gusto nyo uh, pumasok so wait it's better na magkaroon muna ng breakout or mag hold yung price above our uh, RSI level 70 Okay, so extra careful dahil nga yung cut loss point natin is below M18 pa rin. Okay, so so far, nandun naman siya sa ating resistance level. Sa ating 5 minutes time frame. Okay, so this will serve as our resistance. And I'll na mag-hold nga. So nandyan siya. Ating level na yan. Nagkaroon ng breakout. And observe natin guys, okay? kung mag-hold nga ito tomorrow since nasa 5 minutes time frame tayo and papasok siya doon sa ating uh, overbought level okay. next sa ating 1 hour time frame kay M wide check natin so sa 1 hour time frame ayan okay so green na green yung candle ng ating uh, 1 hour time frame kay M wide okay so medyo may kataasan na rin kung sakali mang papasok kayo guys so it's it's up to you kung pwede nyo uh, i-risk but of course i-observe nyo na lang dito kung mayroon tayong uh, nakikitang uh, breakout point dito dito nagkaroon ng breakout point so serves as your uh, cut loss point sa mga uh, para maging hindi ganong kataas yung ating uh, cut loss point okay sa mga papasok if ever or it's up to you din kung gusto nyo pumasok pero yung cut loss point natin gamit yung ating Marcy Trading Setup dito is below our MA10 okay guys so so far wala pa naman tayo nakikitang exit sa ating aim wide gamit ang 1 hour time frame and we will serve this RSI level 70 as our initial resistance uh, at magkakaroon tayo dito ng ito. observe natin yung level dito kung magkaroon tayo dito ng ito, ito pinaka resistance natin dito so, mayroon tayong nakikita dito so ito yung ating pinaka resistance So, yan. Okay, guys. So, yan yung pinaka-resistance natin dyan. Pero, observe natin. Based sa ating market trading setup, is wala pa tayong nakikitang uh, exit. Okay? So, sa mga papasok, of course, yung cut loss point will be your priority. So, pwede dito sa ating support line, cut loss point, or doon sa ating MA10. Okay, guys? So, yun lang yung ating 1 hour time frame kay M wide And... Okay pa naman yung ating line. Okay, so next, tingnan natin naman yung ating stock na si MAC sa ating 1 hour time frame. So sa ating 1 hour time frame, medyo mataas na rin si MAC. Okay, so extra careful guys at papasok siya doon sa ating uh, momentum level or nasa overbought level na siya at nagkaroon na nga ng slight breakout dito and observe natin kung magkaroon ito ng uh, hold o ma-sustain niya above our RSI level 70 okay so kasi dito based sa history ginawang resistance guys okay so extra careful and nandito ngayon siya ulit sa ating resistance level so observe observe sa mga hindi pa po naka exit and of course sa mga kakapasok pa lang so pwede nyo gawin yung ating uh, ito pwede tayong mag uh, mag cut dyan if ever man na magkaroon ng breakdown yan sa ating support line or kung kaya ng ating risk tolerance pwede tayong mag cut doon sa ating MA10 okay so gamit ang market trading set lap so sa mga papasok extra careful or uh, it's better na maghintay muna kung gusto nyong maging uh, momentum trader so pwede rin maghintay na mag hold yung price above our RSI level 70 okay so sa ating 1 hour time frame wala pang exit tayong nakikita and for our 5 minutes time frame kay MAC ayan, so sa 5 minutes time frame nagkaroon ng weakness at kung mapapansin nyo ayan, so nagkaroon ng drop down kasi so medyo humina ng county dyan and resistance so nagkaroon ng breakdown ayan, so hindi na sustain so observe guys so far nasa entry pa naman yung ating uh, 5 minutes time frame gamit ang Marcy trading setup and still our short term trading signal nandun pa rin sa above our uh, long term trading signal guys okay so yan 
Okay, so wala pa tayong nakikitang exit pa, kundi entry. Yung gamit ang 5 minutes time frame kay Mac. And cutless points sa mga papasok, hindi ganun kataas. Nandito tayo cutless point below our MA10. Okay, so next, si GFC. Kamusta si GFC? I think umangat ito. Ayan, nagkaroon ng bounce. Okay, so sa ating 5 minutes time frame guys, so dito natin nakita nung nagkaroon ng materi nag materialize dito. So from this part, so yun na nga yung sinabi natin na, na may volume tayong nakita. Biglang angat. Okay, so biglang angat nung opening. Then pasok siya kagad doon sa ating Marcy Trading Setup. Hold na lang natin na nagkaroon ng uh, o masustain yung price above our MA10. So yan nga, na hold niya yung price. And of course, sana nakasalo kayo guys. Yan, so dyan tayo nag materialize yung ating entry kay Jollibee. Wow, nice. So ang taas sa so, mga nakasakay dito. Congratulations, 113. So, nag-exit kayo. So, nagkaroon ng exit point dito sa ating 117. So, congrats guys sa mga nakasakay at mga nag-take uh, profit dahil nagkaroon na tayo ng exit signal dito kay GFC gamit yung 5 minutes time frame. So, yan. So, nakita natin yung exit dyan guys. Okay? Gamit yung Marcy Trading Setup kay GFC. And check naman natin ngayon sa 1 hour time frame. So, sa ating 1 hour time frame, ayan. So, konting... Uh, bantay pa guys dahil nung mag break out siya eh, nagkaroon ng profit taking nga ang nangyari so malamang ito yung mga nakasakay sa baba okay, so sa 113 malamang dito okay, gamit ang uh, lower time frame guys okay, so so far wala pa tayong entering nakikita guys dahil yung price natin still hindi nag hold doon sa ating uh, above MA10 so nandun dikit pa lang siya so pwede pwedeng bantayan guys okay? so sa ating 1 hour time frame Uh, hold or observe muna okay, so, so far sa mga nakapasok if ever so hold pa rin at wala pa tayong exit signal so kapag nag break down at nag hold below MA10 so execute your exit ok so next si tech si tech sa ating 1 hour time frame wala tayong nakikita entry guys okay so yung price natin nag hold talaga siya below our MA10 and still nag cross down or nag break out yung ating short term trading signal doon sa ating RSI okay and tingnan natin sa 5 minutes time frame for scalping so, sa 5 minutes time frame wala tayong nakikita ang entry and of course I think ganun din sa ating 15 minutes time frame guys okay so 5 minutes and 15 minutes and even 1 hour time frame wala tayong entry pa pero pwede nating bantayan doon sa 1 hour time frame and next si MPI MPI sa ating 5 minutes time frame ito yung sinasabi ko kanina oh. <laughs> congrats guys sa mga nakasakay kung gumamit kayo ng ating uh, lower time frame so nakasakay kayo kaagad kay MPI kaya lang to 29 if ever so nagkaroon ng drop down ng price ayan dito dito nag-open so nag-open siya nice congrats guys sa mga pumasok kay MPI yung gamit ang lower time frame ayan so nagkaroon tayo ng entry dyan and so nagkaroon ng spike okay, so ito yung volume na naging dahilan siguro I don't know pero bakit tumasi si si MPI ngayon ini news hindi ko alam guys pero based doon lang tayo sa ating chart so nung Friday nagkaroon na dito ng volume guys and yung opening same price and yun since nasa overbought yung ating price sa opening so nagkaroon ng uh, drop down pull back so nagkaroon ng materialize yung price natin dito and dire diretso na siya and bumagsak ulit nagkaroon ng pull back at nagkaroon ulit ng entry yan so congrats guys sa mga nakapasok at nag exit so dalawang basis is ever man yan Okay. So, congrats guys Muli And your trail stop will serve in the level 80 Ng ating RSI So, pwede natin gawing trail stop Ng ating level 80 dito Yan So, nag break out 
and serves as our trail stop ng ating level 80 okay, sa mga nakapasok dito sa ating uh, level na to okay, so check naman natin yung ating 1 hour time frame ay MPI yan so kitang kita natin guys yung ating 1 hour time frame okay, so ang ganda yan so nagkaroon tayo ng entry signal dyan and nagkaroon ulit tayo ng entry signal dito okay. so extra careful sa mga papasok dahil yung ating price is very mata masyadong mataas na doon sa ating uh, MA10 and na, so yung ating nag breakout tayo dito from this point yan tayong breakout dyan and you can use this as your cut loss point kung gusto nyo talagang pumasok para mabawasan <laughs> okay so para hindi ma-reduce yung ating risk or you can reduce it to a lower time frame hindi doon sa ating 1 hour time frame or you can use 30 or 15 minutes time frame okay so hindi natin papakita ngayon dahil gamit natin ngayon is 5 minutes and 1 hour time frame guys so trail stop yung ating level 80 okay so ganun pa rin same siya with our 5 minutes time frame guys okay so nag breakout siya doon sa ating level 80 and next si Bloom kamusta si Bloom si Bloom ang linis ng guhit ng ating MA10 so congrats guys pa rin sa mga nakapasok kay Bloom mm -hmm. ayaw yan Yan, so nagkaroon tayo ng breakout and nagkaroon tayo ng pag-hold ng price above our MA10. So congratulations and wala pa tayo nakikitang uh, breakout doon sa ating, ayun, so nag-breakout. Wala pa tayo nakikitang exit, sorry. Wala pa tayo nakikitang exit. Hindi nagkaroon ng breakout doon sa ating level 80 guys. And serves as our trail stop yung ating level 80 sa mga nakasakay sa uh, area na to. Okay. And sa mga papasok, I think extra careful or wait na lang muna na magkaroon ng pullback and observe if magkaroon ng bounce doon sa ating MA10. Okay guys, so ito, nasa overbought level yung ating RSI kaya kung nasabi na extra careful. Okay, so tingnan naman natin sa ating 5 minutes time frame si Bloom. Okay, so nasa entry. Nasa entry signal yung ating 5 minutes time frame kay Bloom Ayan, so yung price nandun siya above our MA10 and our short term trading signal Ayan, so nag hold or nag break out doon sa ating long term trading signal okay? so yan yung ating 5 minutes time frame kay Bloom and next is si Sikbi Sikbi B, wala tayo nakikita ang entry guys kasi yung price is below our MA10 okay so pasyal pasyal muna <laughs> so nagkaroon dito ng take profit na so congratulations sa mga nakasakay dito so yan yan tayong entry na nakita dyan sayang okay so anyway so yan guys, so congrats sa mga nakasakay and nagmaterialize yung ating entry dyan gamit yung 5 minutes time frame and exit yan. nag exit tayo dito or in this part at nagkaroon tayo ulit ng entry okay, so may exit tayo nakita dyan guys nag hold yung price below our MA10 so it's, it's for scalping guys okay, and entry day gamit ang 5 minutes time frame and nagkaroon tayo ng entry dito and exit na yung nangyari EOD or during pre-close okay, sa SIGBI and for our 1 hour time frame kay SIGBI, ayan na profit taking ang nangyari so far wala pa tayo nakikita ang exit pa kay SIGBI sa ating 1 hour time frame so sa mga gustong pumasok yun nga yung cut loss point natin dito sa ating MA10 okay or I think it's just almost the same din sa ating support level dito sa ating support level line Mayroon tayo nakikita ang uh, Karoon tayo dito ng breakout kasi Ayan, so nakaroon tayo ng breakout dyan So serves as our cut loss point So almost the same doon sya ating MA10 Kapag nag drop or nag break down 
or nag hold yung price below our MA10 so this serves as all your cut loss points sa mga gustong pumasok and of course yung ating pinaka resistance ayan so nakita natin na nagkaroon ng resistance dyan sa ating uh, RSI level 70 guys okay sa ating uh, 1 hour time frame yan guys so okay so so far no pwede pa natin pasukin okay sa mga gustong pumasok and next si Sib si Sib uh, lang. Sib okay. si Sib sa ating 1 hour time frame yun nasa resistance level siya ng ating RSI at doon gumagapang pa okay, so observe natin guys sa mga gustong pumasok as momentum trading wait nyo na mag hold yung uh, short term trading signal natin above RSI level 70 guys okay so nagkaroon kasi dito ng profit taking so ginawa nilang resistance yung ating level 70 at tingnan natin ayan so yung mga nag take profit dyan kitang kita okay so umangat ulit so congrats guys sa mga I think dito sa mga nakapasok dyan at nagkaroon tayo ng entry dyan okay kay Sikbi gamit yung ating 1 hour time frame and nagkaroon ng take profit ginawa nilang resistance yung ating RSI level 70 nga so sa mga papasok observe nyo muna kung masustain niya above our level 70 or maghintay <laughs> okay so cut loss point is above MMA 10 if ever man okay so hindi, hindi siya magandang tingnan yung ating to yung profit taking na to itong week O yung tail na to. Okay guys, so yan yung ating sib sa 1 hour time frame and check natin sa ating 5 minutes time frame. Sa ating 5 minutes time frame, yan. So nasa entry. Ano, wala pa tayong entry guys. Okay, so kasi yung price natin is dikit na dikit and yung ating short term trading signal. Okay, so buksan ko lang itong food ng anak ko. Okay, so uh, here we go. Okay, so sorry. Okay guys, so yung ating price is above our MA10 pero yung ating short term trading signal is below our uh, short term trading signal pa rin. So observe natin since dikit na dikit sila sa parehong signal natin, so pwede nating bantayan. If ever man na masustain or mag break out yung ating short term trading signal, so pwede tayong pumasok. Okay, so observe, observe nyo na lang muna guys at huwag madali hanggang sa magmaterialize yung ating entry signal. Okay? And next, so yun lang guys, yung ating mga top trending stocks, may mga dinagdag ako dito sa ating presentation. So nandiyan si MIG, SMPH, Nikil, Ali, BPI, URC, and MWC. So upstart na natin kay uh, MIG. So si MIG, yun nga gaya ng sinabi ko for the last charting session so malakas yung pinapakita ni MIG ayan guys so congratulations guys sa mga nakapasok kagad kay MIG dito sa level na to dyan siya nag materialize talaga yung ating entry ayan sa level na yan and nagkaroon ng drop down dito so at nagkaroon ng field breakdown and biglang angat during kanto pre close to yung last Friday okay so ngayon so nag open siya dito above our MA10 and nagkaroon tayo ng entry signal na dito ating 5 minutes time frame guys okay yan so nagkaroon tayo ng entry dyan and dire derecho yung pagangat ng price of course nagkaroon tayo dito ng exit guys ha 5, five minutes time frame yung ating kan dito so may mga ganitong cases na yung price still above our uh MA10 pero yung ating short term trading signal is nag drop down so exit tayo need natin mag react guys based doon sa ating market trading rules for exit and entry guys actually pag mga lower time frame okay guys so yan so nagkaroon tayo ng X entry ulit dito so 291 and nag close siya doon sa ating 2.95 so parang wala pa tayo nakikitang exit wala tayo nakikitang exit pa sa ating 5 minutes time frame okay, so nagkaroon ng breakdown breakdown so yung pinaka trail stop natin next is dito sa ating level 70 if 
ever man na hindi pa kayo naka-exit guys. Okay? So sa mga papasok, I think uh, extra careful muna. Or pwede kayong pumasok and cut lot po- cut loss point natin is dito sa M18 below M18, 2.90 below. Okay guys? So yan yung ating mix, ating 5 minutes time frame. And for our 1 hour time frame, ayan, so kitang kita natin si mix sa ating 1 hour time frame. Yan guys, so malinis yung pagkakaplat sa ating 1 hour time frame kay MIG. Ayan. So nagkaroon tayo ng entry signal dyan. Ayan, so nagkaroon tayo ng entry signal dyan. And wala pa tayong exit guys, okay, sa ating 1 uh, hour time frame kay MIG. And observe natin kung magkaroon nga ng breakout ulit doon sa ating Uh, level 80 since nag breakout siya doon sa ating level 70 oversold level and observe natin okay so kapag nag breakout diyan serves as our trail stop and of course ito na yung ating pinaka last trail stop in level 70 sa mga nakapasok diyan sa level na to kaysa 1 hour time frame kay me okay so next guys si SMPH SMPH yun biglang hatak ng price pataas okay, so si SMPH medyo mataas na yung price sa mga papasok guys extra careful na lang or it's better na maghintay na lang na magkaroon ng uh, correction so serves as our trail stop itong level 70 sa mga nakasakay sa level na to yan so yan yung ating entry signal ay SMPH sa gamit ang 1 hour time frame Okay, so sobrang taas na ng price doon sa ating M18. And check natin na sa 5 minutes time frame. Ayun na nga. Nalinis. Okay, so mataas din. Mataas din yung ating price. So, extra careful. <laughs> Medyo risky na to guys. Too much risky. Kapag mga ganitong katataas yung price. And nasa overbought level yung ating RSI. Hintay-hintay na lang. Huwag magmadali. And congratulations sa mga nakasakay sa level na to. So, nagkaroon tayo ng mga entry exit, entry exit. So, mayroon tayo nagkaroon ng entry dito. And so, nag-entry tayo dito. Nagkaroon ng exit point. And yun nga. Pwede tayong mag-serve as uh, drill stop itong ating level 80. If ever hindi pa kayo naka-exit. Okay, or nag-exit kayo noong Uh, run off so ang taas ang ganda ng pag plot okay, so next si Nikhil Nikhil sa ating 5 minutes time frame di maganda yung formation ng candle so, ter- so sa 30 minutes time frame uh, nasa overbought level and nagkaroon ng breakout doon sa ating resistance so nag serve resistance yung ating uh, level 70 guys And observe natin kung masustain nga to sa so medyo <laughs> di pa convincing guys okay so dahil doon sa pinakita niyang ginawang resistance oh. so ginawang resistance yung ating uh, level 70 so baka ma fake breakout tayo so observe nyo lang of course syempre hindi naman hindi alam kung masusustain niya so if ever na, na, na pumasok kayo so cut loss point natin kapag nag breakdown doon sa ating RSI uh, level 70 okay so wag if ever man hindi na tayo doon magka cut loss doon sa ating Marcy trading setup kasi medyo mataas na guys uh. not unless kung kaya nyo yung risk yung percent of risk kapag nag cut loss point kayo below our MA10 okay so yan si ating nickel sa 30 minutes time frame masyadong mataas na at nasa overbought level yung ating RSI and for our 1 hour time frame I think it's almost the same at yun, so papasok pa lang siya doon sa ating resistance. So, ginawang resistance nga. Okay, so observe nyo kung mag-breakout or hindi. So, kapag nag-breakout, papasok tayo as momentum trading, trader. Okay guys, so yan si Nikhil sa ating 1 uh, hour time frame. At uh, nag-hold yung price above our M18. Okay. So, extra careful. And next, si Ali. Amusta na si Ali. 
si Ali and don so on don sa ating resistance level si Ali so may nakikita tayong resistance diyan and guys and of course meron tayong resistance doon din na nakikita so ito yung ating resistance level Okay, so based doon sa ating Marcy Trading Setup guys, doon sa RSI, nag-breakout siya doon sa ating uh, RSI Level 70. And hopefully na mag-hold nga siya dyan sa ating above RSI Level 70 or magkaroon ng breakout. Okay, so para ma-confirm of... Uh, confirm of strongness ng ating stock. Okay, so yan si Alice sa ating 1 hour time frame. And next, tinan natin sa ating 5 minutes. Sa ating 5 minutes time frame, so nagkaroon tayo dito ng ating entry sa level na to. Okay. And yun itong pinaka-entry, confirmation natin. Okay. So yan guys, uh, dire-diretsyo, nagkaroon tayo ng breakout kagad doon sa ating RSI. 70 Okay, yun si Ali sa ating 5 minutes time frame and nasa ano ba yung ating kan? Takpan yata <laughs> Okay, yun So, yun yung ating uh, last price 32.55 So, nag-jump up siya From 45 So, naging 55 Okay, so extra careful guys sa mga ganyang play And observe nyo na lang muna, baka magkaroon to ng pullback. And observe kung mag-bounce siya doon sa ating MA10. But anyway, pwede tayong mag-set as trail stop. Yung ating RSI 80. Yan, so serves as trail stop. Yung ating uh, RSI level 80. If ever man na papasok kayo. Or cut loss point, okay? Pero I think it's too risky guys, okay? <laughs> Shadow mataas yung ating price doon sa ating MA10 so medyo ingat kung gusto nyo talagang pumasok as momentum trader since over both na yung ating RSI signal and next si BPI BPI sa ating 5 minutes time frame wala tayong entering nakikita guys okay so check na lang natin sa ibang time frame and check natin sa 1 hour time frame Ayan, so sa ating 1 hour time frame, medyo mataas na rin yung ating price doon sa ating MA10. And trail stop natin sa mga nakapasok. Ayan, ating level 70, RSI level 70. At nang materialize yung entry natin dito sa level na to. Ayan. So dito nagmaterialize yung entry natin guys. Okay, so congratulations sa mga nakapasok. Uh, level 70 use as trail stop guys okay so sa mga papasok konting ingat <laughs> medyo mataas na kasi guys okay so lagi kong sinasabi ingat kasi nasa overboard yung ating mga stocks sa ngayon <laughs> okay, so kailangan ng extra careful okay so next si BPI ano nakita na ba natin si BPI sa ating 5 minutes time frame Ayan, so wala tayong entry rin sa ating 5 minutes time frame kay BPI. Nakita na natin yan. Okay, so next si Ali. Ali, ayun, so puro pump ng price guys. So extra careful. I think bakit may drawing ako dito kay Ali. Tapos na ba natin si Ali kanina? I know. Sorry. Tapos na pala. Okay, so next si URC. URC, wala tayong price guys. So yung price is nag-breakdown or nag-hold below our MA10 so ang lakas so, lakas ng pagkaka buhos dito at naka nasa oversold na rin yung ating uh, RSI signal okay, so so far wala tayong entry guys sa ating Marcy Trading Setup uh, at kung gusto nyo talagang mag trade so observe nyo kung masustain itong oversold level na to at uh, magiging oversold trader tayo if ever man so serves as resistance yung ating shifting level Okay. <laughs> okay, so dapat alam mo tayo dyan. So next, tingnan natin sa ating 1 hour time frame. So sa ating 1 hour time frame, nagkaroon na nga ng profit taking na nangyari doon sa mga nakapasok sa level dito. So yan talaga yung ating pinaka-entry guys. 
Gamit yung ating Marcy Trading Setup. Ayan. So, yung ating pinaka-entry. And, nagkaroon na tayo dito ng ating Trail Stop, level 80. Yung mag-breakout and hindi na sustain. Trail Stop and act as Trail Stop din yung ating level 70, guys. Okay, so, sa mga gumagamit ng Marcy Trading Setup, so, alamin nyo yung mga Trail Stop natin para hindi masayang yung ating gain. Okay, so congrats sa mga nakasakay dito guys. Okay, and next and last si MWC. MWC sa ating 1 hour time frame, pasok pa rin siya sa ating entry guys. So medyo kaya pa namin ang ating rest tolerance siguro dyan below our MA10 as our cut loss point. And nagkaroon na rin tayo ng ating uh, confirmation. Ayan, yung ating short term trading signal. So nag-maintain siya above our uh, long term trading signal guys okay so sa ating 1 hour time frame nasa entry signal si MWC and check natin sa 5 minutes time frame parehong pareho kaso nasa overbought okay so sa so nasa overbought yung ating uh, RSI signal so trail stop yung ating level 70 okay and observe kung magkaroon ba ng breakout doon sa ating level 80 or serves as resistance na rin. Okay, so, yun lang yung aking nakikita. So, so far, resistance. So, uh, this will serve as your resistance. Ating uh, lating. Uh, at sa mga papasok, extra careful guys ha. Yung ating cut loss points below our MA10. Or if ever man, medyo conservative type. So, cut loss point below our RSI level 70. Okay, so, yan si MWC. And check naman natin sa 1 hour time frame. Sa ating 1 hour time frame. So, nasa entry naman. Na-discuss na rin yata atin to. So, nasa entry nga. Okay, so, na-discuss na natin. Okay, so, yun lamang guys. At uh, sa mga may tanong o questions o clarifications, please comment your questions below of our uh, video. And always remember na yung ating trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's always a better chance of coming out ahead in the long run. So thank you for watching guys. Please subscribe and share. Comment down your questions and request below. And Yun nga, sana magawa ko yung mga request nyo uh, for this week. Okay, so maraming salamat guys and have a nice day!